അസ്ലാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ സമൂസ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു സവോള ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവയാണ് സവാള രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള ഈ ഒരു പരുവം ആവുമ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഒരു കപ്പ് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ വേണം സമൂസ തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും ഒക്കെ പെരട്ടി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് സമൂസ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ റെഡിഷ് കളർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് സമൂസ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സവാളയിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തി കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എന്നിവയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സമൂസയിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പോരായുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടി മല്ലിയിൽ കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പൊടികളുടേക്ക് ആ ഒരു കുത്തൊന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമൂസ ലീഫിൻ്റെ അരികിൽ വിട്ടു പോകാതെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മൈദപ്പൊടി നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കട്ടകളില്ലാതെ കലക്കിയിട്ട് വേണം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുവാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും വരെയും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി കട്ട കിട്ടും ഈ ഒരു പരുവം ആവുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ലീഫ് തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആട്ടുപ്പൊടി കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി മാവിന് കൊഴുക്കും പോലെ കൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മൈദപ്പൊടിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തും പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നാവാനോ ഒരുപാട് തിക്കാവാനോ പാടില്ല ലീഫ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ലീഫിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫില്ലിംഗ് ഇതുപോലെ വെച്ച ശേഷം കുറുക്കിയെടുത്ത മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് അരികിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം മടക്കുമ്പോൾ ഓരോ മൂലയും കൈ വെച്ച് ശരിക്കും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ സമൂസയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേണ് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുപാട് കുടിക്കും ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവം ആവുമ്പോഴേക്കും കോരിയെടുക്കാം അടുത്തപ്പം കൂടി ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേണ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീട്ടിലേക്ക് അറിയുമ്പോൾ നാവിലെ രുചിയും എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക്